conmemora la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, el Día Mundial del Agua 2012, con el lema, El mundo tiene sed porque tenemos hambre. En esta ocasión, se destacó la importancia de contar con el vital líquido para la alimentación. Eh, lo, lo, lo importante aquí es que eh, todos los que estamos involucrados en esto, eh, aprovechemos y transmitamos la conciencia a toda la gente, a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nuestros amigos, en que cuidemos el agua. El agua se está acabando, en todo el mundo está viendo sequías muy fuertes, en el norte del país, con los aromaras, están sufriendo de hambre, porque recordemos que para la elaboración de alimentos se necesita mucha agua. No ha llovido en más de un año en muchos sectores del país, por lo tanto esa gente no tiene que comer. Entonces tenemos que hacer conciencia, todos juntos, de lo importante que es cuidar este vital líquido. Fue la presidenta del DIF municipal quien a nombre del alcalde exhortó una vez más a la ciudadanía a cuidar y preservar el agua potable, necesaria para la vida humana. De acompañarlos en un día tan importante. Fue en 1992 cuando se decide que un 22 de marzo se celebre el Día Internacional del Agua. Y me acuerdo una vez en una clase de economía que un maestro me preguntó que con respecto al precio, ¿cuál era el valor del agua? Entonces hubo muchas respuestas y en la clase eh, el resultado fue este. El precio no es mucho, pero el valor es muy grande, porque el agua es vida. Así que ese es el mensaje de hoy. Ahí mismo se presentó el proyecto denominado Dos Volcanes, que pretende conservar y recuperar los ecosistemas y la biodiversidad de la microcuenca Tezizapan Ocotal. Todo esto consiste en la remediación de la cuenca de los arroyos del Tezizapan y el Ocotal, que es donde se alimenta de agua la presa del Yuribia. En la presa del Yuribia mandamos para acá el 70% del agua con la que vivimos en Coatzacoalcos. Es por eso que es tan importante el proyecto de remediación que tenemos allá arriba. En su primera etapa, sí, es un proyecto de cinco años, la inversión está tasada aproximadamente en 4 millones de pesos al año, ¿sí? donde todos vamos a estar ahí colaborando, el gobierno del estado, el gobierno federal, la iniciativa privada está entrando fuertemente también en esto, y toda la sociedad en general vamos a estar participando también por lo, con lo que aportamos en el recibo, también con eso vamos a estar todos participando en este tipo de proyectos. Y como invitada especial, estuvo presente Galia Moss, la primera mujer latinoamericana en cruzar en vela el océano Atlántico en solitario. Ahí compartió sus experiencias deportivas, además de expresar lo importante que es cuidar el agua hoy para seguir teniendo la mañana. Eh, la primera travesía tuvo una causa social que fue eh, por cada ocho millas dimos una casa con tres fundaciones, dimos a 688 cas eh, familias, casas donde vivir. Esta última travesía por cada seis millas, dimos un paquete nutricional a un niño, entonces fueron al, al final 708 niños eh, con paquetes nutricionales cada 14 días, tienen comida por dos años y medio. Principalmente como humano y, bueno, como mujer que soy, eh, para mí significó proponerte algo y lograrlo. No hay nada que el humano no se pueda lograr. Eh, todo lo que podemos, todo lo que tenemos enfrente lo podemos hacer, simplemente pues dedicándose 100%, aprendiendo lo que uno necesita aprender y poniéndole muchas ganas y haciéndolo. Con el agua, sé más responsable, sé más consciente y cuidadoso. Para TVS Noticias, tvsureste.com